Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 MC 平台马戏团的逃课打法，咱们选择高难度。第一关是跳火圈，这种高的带钱袋的可以不跳，钻过来，也是一个高难度操作，哈哈，就是往返跳，这个跳的要很精准，不然的话很容易就砸到火圈上了。这两个可以一起跳，分还多。那、呃、因为之前咱们反复跳了一个火圈，所以说现在的节奏不大一样了。这个钻过去，逃课嘛。还有四十米，背景里那个大象很明显。这个游戏其实是有其他平台机种的，包括街机的，甚至还有 NDS 的。NDS 版那个有功夫给大家录制一下。这游戏别看非常简单，经常在盒卡里出现，但是技巧方面还是不少。第二关是在钢丝上跳猴子。本关其实只有一个难点，它会反复出现几次。一般呢有两种处理方式，第一种处理方式是早跳啊，就像这种跳的非常早，这样呢你第二次跳跃的时候不至于落到第三个猴子的头上。第二种处理方式是在第二个猴子头上呢垂直跳啊，我推荐第二种处理方式，这样比较简单一点。啊、又出现一次啊，这样非常稳妥。否则，其实第一种处理方式呢，第一次跳的时机非常难以掌握。第三关是跳这个球，两种处理方式吧。第一种处理方式呢，就是每个球你都跳。第二种处理方式是像一些距离比较近的球，你可以选择直接越过一个。这种好处呢，是可以减少你跳跃的次数，就像这种。可以越过一个，这样还有分呢。减少跳跃的次数呢，就可以减少你犯错误的机会。当然了，每个球都跳一遍呢，也比较稳。就像这样，每个球都跳一下啊。如果距离不合格呢，你就往后哨一下，然后每个球都都踩。好的，彩球这关也过关。第四关呢，重头戏来了，马戏团嘛，当然要有马了。但是这个其实是最简单的一关，跟大家说一下。呃，有很多小伙伴当年玩不好，是不知道有刹车键。我我不知道你们科二是怎么学的啊？刹车键拉住后，这个马就会跑得很慢。啊、呃，这个马呢是有。好几档的，像像这样，你就踩着刹车怠速开过去，其实一点问题没有。啊，这种呢可以直接踩第二个，这种也是。总之就非常简单，但是呢过关的时长会相对长一些。适当的也可以在空中踩油门，这样你可以飞得很快。像这种，一个油门呢就都过去了。好，这样过关，啊、这关是最简单的，只要大家知道了踩刹车。第五关，咱们第一个骨针呢，踩一下节奏，后面就可以一口气飞过去了。好的，这样通关。那好吧，那这样一款 MC 平台的怀旧游戏《马戏团的逃课打法》，就给大家录制到这里，感。